Следующий вопрос касается тренировок в межсезонье. Ходят, ходили раньше слухи, что дескать, ты весишь в межсезонье меньше, чем на соревнованиях, и в межсезон ты всегда тренируешься очень так лайтово и специально не загружаешь свой желудочно-кишечный тракт большими объемами пищи, да, и также даешь отдохнуть мышцам и суставам, и свифязкам, и только таким образом ты видишь свой прогресс, потому что твой организм не устает от круглогодичного тяжелого тренинга. Так ли это? For me, I think um, bodybuilding 100% every month, all year, all year, all year, is too much, you know. I think the body needs a break. And for me, you know, I had other interests. I had my business, I had my gym. And you know, when you have your own business and bodybuilding, also, sometimes you don't have time for both. So for me, I would only train when it was time for me to get ready for a competition. I would take four months and I would dedicate 100% to the show. The other times when I didn't have a show, I would focus 100% on my family and on my business. Да, это это очень очень здорово, что ты это сказал. Почему? Потому что я сам вижу, что я очень устаю. Я до сих пор нахожусь в том режиме, когда я вроде как еще атлет соревновательный, у меня очень тяжелый тренировочный график, но у меня куча дел помимо зала, и я чувствую, что мое тело, оно немножко так устало, в общем, устало. И... Но тут другой момент. Вот ты говоришь, что 4 месяца до, до соревнований. Успевает ли тело за этот короткий срок, казалось бы, спрогрессировать и еще показать достойную форму с точки зрения там, сухости, рельефа э, на соревнованиях? It worked for me uh, four months because, um, you know, I, I just knew, I know what my body um, responds to, you know. Um, I, I know how much time I need. And for me, it worked, it worked perfectly. So for all my career, you know, my whole shows, this is all I've, the time that I would take to do it. Um, most of the other guys, you know, a lot of people would say, well, Kevin Leroni didn't train all year round 100%. But bodybuilders, most bodybuilders, they don't have a business. Most pro bodybuilders, that's all they do is go to the gym every day. You know, so for me, I had, I had a gym. You know, 15,000 square feet, I had uh, about 30 employees. You know, I had to do the sales, I had to teach them how to, um, how to sell, I had to teach everyone how to train. So it took a lot of time, you know. So outside of the sport of bodybuilding, I wanted to also, you know, have, have something that, that, was, that would last me a lifetime long after, you know, bodybuilding is over. Um, I'm glad I did it. I'm, I'm glad it worked out that way because today, if you look at me, you know, I'm 100% healthy, you know, so uh, training all year round, uh, maybe some people might say, well, you know, Kevin didn't train all year round, but they look at me today and they say, wow, you know, Kevin looks young, you know, so this is the reason. And you look at some of the bodybuilders who, you know, who's competed when I did, they have more wear and tear on their bodies. А что касается именно погони, вот то, то время, когда ты выступал, была жесткая погоня за массой. Все прогрессировали тогда, Рони Кольман, все старались быть больше и так далее. 
Неужели у тебя не было соблазна там, после соревнований, не было вот этого азарта и фанатичности, да, с какой-то какой степени может быть не совсем здоровой, чтобы еще больше спрогрессировать? Либо ты после каждого там сезона олимпийского, ты действительно давал себе понять, что ну, все, в следующий раз я буду готовиться за 4 месяца до турнира. Даже в самый вот пик вашей борьбы. Um, I, I think, uh... You know, for me, I, I just wanted to, I tried all different kinds of things, you know, some shows I went in um, bigger, some shows I went in leaner, and I always found that um, I, I, I looked my best when I was probably about 240 some pounds on stage, you know, not too big, but not too small, so I think, um, you know, each athlete tries to find out what's What's the best look for them? Ну что ж, продолжается наш пробег по упражнениям для ног. И следующий пит-стоп на э, жиме ногами. Кевин. Yeah. Uh, so right now we're on, uh, we're on leg press. And just like squats, just like hack squats, you know, the same thing with the foot positions. And people ask me all the time, man, they're like, well, how do you build quads, you know? Well, you build quads because you have to really concentrate the mind mm -hmm. to the muscle. It doesn't matter how much weight, mm -hmm. you know, you really squat, just as long as you can do the weight correctly, mm -hmm. you know, with the proper form and the proper technique, which is so very, very important. You know, a lot of guys, they always come into the gym and they do half squats, you know? They don't want to do full squats, you know? It's very important to do full range of movement. And that's what we're trying to show you guys today. Okay, so here we go. <sighs> Again, you can do three foot positions on this. This is a foot position, you come down like this, it's gonna hit outer, mm -hmm. same thing. Down, yeah. Okay, turn your toes slightly out, here. Brings mm -hmm. up more here, yeah. okay. Biggest stump. You can go wider, turn out, and it's gonna hit more mm -hmm. of mm -hmm. the hamstrings. And glutes. And glutes. A lot of a lot of women a lot of women do wider uh -huh. for the women, you know, because they want to build more glutes and hamstrings. Очень интересно по поводу того, что три позиции здесь, три позиции на гаг приседе. Как ты их чередовал? Ты делал все три позиции на одной тренировке, либо ты каждую следующую тренировку включал uh, другую позицию? Normally what, I, normally what I do, uh, it depends again how I feel and what part of the muscle in the leg I, I feel like I want, I want to attack. Uh, sometimes I go in and I do, on the machines, I do all three different leg positions. With squats, I normally do the one position on squats because I go very, very heavy. But when I go to the machines, I normally switch the leg positions depending on how much weight is on the machine. One, two. That's right. Second position. And then the third position, yeah. This? Wide and high, higher. Wish that? Yep, out. Yeah? Yeah. That's fuck, that's all hamstrings, man. Mm -hmm. All hamstrings, you know? Yeah. Ну что ж, при... При... По мере того, как ваши ноги становятся выше на платформе, и шире нагрузка смещается, соответственно, на yeah. бисес бедра и ягодичные. Опа. 
Thank you, thank you. Yeah, so today, you know, uh, it's just been great, man, just to come here and uh, show you a few tips that I used to do. But <laughs> looks like your quads is, uh, you got it down anyway, so it's awesome. Хочу затронуть опять-таки тему питания в межсезонье и при подготовке к соревнованиям. При подготовке к соревнованиям все знают э, по твоим видео, что твои 7, 7 там, даже 8 приемов пищи, по-моему, это рис, рыба. С тех пор, я сам вырос на этих видео, с тех пор э, я большой фанат рыбы, вот, потому что рыба, она все-таки лучше усваивается и больше, чем мясо. Вот, кстати, спасибо тебе за это. <laughs> вот. А что касается межсезонья, да? То есть ты вообще не заморачивался, сколько ты ешь и так далее. Либо это там 3-4 приема пищи. Что с точки зрения питания происходит в то время, когда ты отдыхаешь? Uh, because I didn't need a lot of calories because I wasn't working out so hard. So on the off season for me, I would cut my calories in half. You know, you only want to eat the amount of food that your body can digest and the amount of food that it's going to process. So if you're not in the gym training 100%, then you don't need to eat a lot of calories. So I always adjusted my calorie intake towards the workload that I was putting on my body. Есть мнение, возможно, это мы я уже обсуждали и с Флексом, Виллером, что в то время в золотую эру бодибилдинга все было как-то более человечно, что ли? Почему? Потому что каждый являлся личностью. Я вспоминал Флексу, что на пресс-конференциях к Олимпии все были в пиджаках, а не в спортивных костюмах, да, и за каждым человеком стояла какая-то история. А, как ты лично видишь а, развитие бодибилдинга на правильном пути? С другой стороны, как бы а, ваше время было, а, законодатели, да, были это массивные ребята, а сейчас, как мне кажется, а, все-таки Первые места за ребятами, если мы посмотрим да, на первую там, тройку, пятерку олимпийцев, это все-таки ребята пропорциональные, глубокие, но не сильно большие. Как ты думаешь, бодибилдинг на правильном пути? И вообще не ностальгируешь ли ты по тем временам, когда выступал ты? Yeah, I I think also, you know, every, you, like professional boxing, you know, was the best when Muhammad Ali, um, you know, George Foreman, Joe Frazier, Ken Norton, you know, Mike Tyson, you know. Now there's no heavyweight champion of the world. So bodybuilding, you have bodybuilders today. I think the sport is going in a, a good direction. I think uh, also, you know, now the IFBB has decided to uh, make the athletes have more classic physiques and everything that they need to make the sport move forward even more. Um, I, I think the era where I, when I was competing, I, I think it was it was when bodybuilding when bodybuilding was at its best, you know. But the sport right now for today. The sport is doing very, very good because when I was bodybuilding, you didn't have YouTube, you didn't have uh, Instagram, you didn't have Twitter, you know, you didn't even have, I don't even think you had Facebook back then. But now, you know, there's so much to where bodybuilders can do to make themselves famous. You know, they don't even have to be a professional bodybuilder. You know, they can, they can be famous from, from having a lot of followers on Twitter, Facebook, Instagram, or even YouTube, you know? So I think for the business, this is good. 
Uh, but for the bodybuilding, I think the bodybuilders uh, had a better look back when, uh, you know, when I was competing. Почему я задал этот вопрос? Потому что в свое время, когда ты завершал свою карьеру, ты говорил, что я не хочу выглядеть так, как от меня этого требует э, спорт. У меня свое видение, и э, я не хочу э, вестись на поводу у тех людей, которые говорят, будь таким, и ты будешь выше. У меня есть свое мнение и свое видение на бодибилдинг. Сейчас ты придерживаешься такого же мнения? Yeah, with everything. Hey guys, what's up? It's Kevin Lavroni. As you guys can see, I'm in the gym. I'm here in Moscow, baby, at Gold's Gym. I'm here with Andre, and uh, I want to show you guys a little tips with the legs, how to build up those quads, all right? So this is what's up. Peace. Вопрос из инстаграмчика. И первый вопрос. Лучшее, на твой взгляд, упражнение для крудных. Почему я этот именно вопрос задал, хотя он заурядный? Потому что я знаю, что ты всегда любил жать э, штангу лежа. Но э, лично для меня это упражнение не очень подходит, потому что у меня середина груди э, слабо чувствуется. И мне нужно больше тренажеров, там, где больше сведения. Э, у тебя такой проблемы никогда не было, и ты по-прежнему считаешь, что жим лежа это лучшее упражнение для груди? Well, it's the, always the best one, because the bench press is the, the one exercise that you can do to hit every three heads of the chest muscle. The upper pec, the center of the pec, and the lower pecs. Bench press is the one exercise that you can hit every area for the chest to build mass. Just like squats for legs and deadlifts for back. Bench press is always the best exercise. Вопрос про травмы. Были ли у тебя травмы? Я знаю, что у тебя был надрыв грудной мышцы, но вот по поводу коленей ты сказал, они тебя никогда не беспокоили. Ты вообще ушел из бодибилдинга не по здоровью, как я понимаю. Просто ты то, что мы с тобой обсуждали по дороге сюда, как бы понял, что тебе немножко не по пути с соревновательным бодибилдингом. Ну вот что касается травм, мучили ли тебя они во время твоих выступлений, возможно сейчас есть какие-то, либо твоя надорванная грудная, это вот единственная была неприятность с тобой? Only my chest, but my chest was, uh, well, 1992, you know, uh, but that was so long ago. <laughs> no, no problems at all. Uh, ну, я так понял, твой секрет, конечно, в том, что ты отдыхал и в, тво в твоем подходе таком э, очень рациональном. Но все-таки хочу спросить по поводу здоровья. Uh, вот сейчас даже, да, употребляешь ли ты какие-то добавки, uh, возможно, витамины? Как ты следишь за своим здоровьем сейчас? Yeah, I, um, You know, for me, I don't, I don't uh, want carry around so much mass now. So I think uh, it helps because I'm a lot leaner and I don't have a lot of muscle size on me. So my heart and everything is much better, much healthier now. I do cardio uh, three days a week on an empty stomach. I eat very clean fish, rice and broccoli and um, I don't work out really heavy, you know, I, I just to work, I work out to maintain and to stay cut and lean ripped. Много вопросов почему-то о твоем возвращении, ты наделал, конечно, шума со своими трансформациями, и для меня это лично новость, но очень многие ждут почему-то твое возвращение на сцену. Что это было? Это такое было привлечение к себе внимания, либо ты действительно у тебя были амбиции вернуться на сцену? What, did I do the transformation for that? I did the transformation because I, I wanted to get in shape, you know, I needed to get in shape and I wanted to try to help educate the people and to prove to them that, uh, you know, you still can get in shape no matter what age you are, you know. Ну и, пожалуй, последний вопрос, который стоит задать. Очень много по поводу ног, ребят, но мы по ногам, в принципе, все обсудили. Кого из нынешних бодибилдеров предпочитает Кевин Леврон? Кто твой фаворит сейчас? Who do you like? Uh, ну, для меня номер один сейчас это Фил Хит, да, потому что в нем как бы собрана 
э, весь пакет. У него есть все. Yeah, Phil Heath. Yes. Phil Heath, ребят, это сказал Кевин Леврон. Ну что ж, ребят, э, повезу я Кевина обратно. У него еще сегодня есть вечером дела. Еще в машине немножко пообщаемся на личную тему. Но я хочу с вами сказать, что, знаете, вот... Насколько я вот в эти секунды обожаю свою жизнь, что действительно мечты сбываются. У меня есть возможность пообщаться с такими легендами, услышать их мнение. И как же приятно осознавать, что э, ты думаешь, что это что-то это что-то там, что-то далекое, а когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что все достаточно просто. Тут такая тренировка, такое питание. И такой результат. Это был Кевин Леврон. Спасибо тебе. Thank you, man. Thank Thanks. you. Thanks, guys. We'll see you soon, man.